Now, two accounting standards. See, in last lecture, I explained you about the accounting standard definition with Eglia, normal, care, need, importance, sub. Okay. Now, so there are 32 accounting standard issued till date. Right, the total 32 accounting standard issue hai beta. Just me say, aapko first accounting standard, AS1. Cut to cut bata raha usme, cut to cut. Rabar hai? So AS1 mein ekdam cut to cut kya padna aapko? AS1 that is disclosure of accounting policies. AS1 pehle yaad rakna. What is AS1? Disclosure of accounting policies. Beta naam se hi malum padta hai. Ki aapko accounting policies jo bhi hogi, wo kya karni hai beta? Disclose karni hai. Disclose. Right? Disclosure. Disclosure matab show karna, present karna. That is what disclosure. So disclosure of accounting policies. So, dekho, aapko starting mein diya ki AS1, disclosure of accounting policies issued by ICI, that is Institute of Chartered Accountant of India, deals with what? Disclosure of significant policies. Jo bhi policy aapne follow kiya hai, adopt kiya hai, that you have to disclose it. Right? Right? Jo bhi policy, significant matab, important policy, aapne follow kiya hai in preparing and presenting the final accounts. Final account banate time pe, jo bhi aapne accounting policy follow kiya hai, significant, jo important policy hai, that you have to disclose it. Wo aapko batana hai, disclose karna hai. Statement mein, reports mein aapko dikhana hai. Samjhe ki nahi, financial statement mein wo dikhna chahiye, wo policies aapko show karni hai. Disclosure matab wahi hota hai beta. Show karna, present karna. That's it. Ki konsa accounting policy bachcho aapne follow kiya hai. Samjhe? Pahile kya tha? Previously, AS1 recommendatory tha. Pahile, ha? But abhi, now, presently, it is mandatory. Ye sabko follow karna padega. Sabko, everyone have to follow this accounting standard. This is compulsory. And it is followed by all the concern. All the concern means what? अरे भैया जाए कंपनी हो फॉर्म हो सोल ट्रेडर हो प्रोप्राइटरशिप हो कोई भी हो ऑल द कंसर्न हैव टू फॉलो दिस बराबर है मालूम पड़ा जो भी उनका बिजनेस है एक लिमिट तक आ रहा है अगर सोल प्रोप्राइटर का भी ठीक है तो उसको फॉलो करना ही है दे हैव टू फॉलो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड राइट है मालूम पड़ा तो ये सबके माइंड में रहना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना है बेटा याद रखना फॉलोड बाय ऑल द कंसर्न ठीक है और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो किए वो डिस्क्लोज करना है यार दैट मस्ट बी डिस्क्लोज क्योंकि वो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है इन सम केसेस अकाउंटिंग पॉलिसीज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ आल्सो कानून के हिसाब से भी अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड होता है चाहिए जैसे कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो कंपनीज एक्ट है 2013 वो भी एक लॉ है ना कानून है तो उसके हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको डिस्क्लोज करना है राइट है इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई आपने क्या पॉलिसी फॉलो किया डिस्क्लोज करो Everything that is why accounting policies ka disclosure is very important, but so very important. Remember it, right? So that is why disclosure of accounting policies is very important. Or accounting policy hai kya yaar? Wo to pata hi hai na? Sun rahe ho accounting policy, policy, policy. Bita ye specific accounting principles hai. Accounting policies is what? ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड क्या मेथड अप्लाई किया है राइट एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल व्हाट आर द मेथड्स हैव बीन अप्लाइड राइट उस प्रिंसिपल के लिए क्या मेथड्स अप्लाई किया है आपने मीन स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाय द कंपनीज या कंसर्न इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए क्या पॉलिसी क्या प्रिंसिपल्स क्या मेथड्स आपने सब फॉलो किया है राइट मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज इट यू हैव टू डिस्क्लोज इट बेटा यू हैव टू डिस्क्लोज इट वही है सब डिस्क्लोजर आपको दे रहा है कुछ छुपाना नहीं है भाई पॉलिसी से रिलेटेड जो भी होगा वो सब आपको शो करना है जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं देखो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एरिया इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में भी अडोप्ट ये कुछ एरियाज है जिसमें डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आप एडॉप्ट कर सकते हो डिफरेंट पॉलिसीज में भी एडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट कंसर्न ठीक है जैसे मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन हो गया अब डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन में भी आपको पता है ना देखो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो कौन सा मेथड फॉलो किया है वो डिस्क्लोज करना है ना बेटा मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है स्टॉक वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में भी 
इसी में आपको आगे आएगा अभी इसका स्टॉक वैल्यूएशन में आपने क्या किया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो किया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड होता है या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉलो किया है ये आपने को डिटेल में पढ़ना है आगे डोंट वरी अभी खाली सुन के रखो कि ये एरियाज है ये क्या बेटा एरियाज है इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी अडोप्टेड तो आपने फीफो फॉलो किया है फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज कॉस्ट है गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया है एवरीथिंग सो वो जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है दैट यू हैव टू डिस्क्लोज इट दैट यू हैव टू डिस्क्लोज इट वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनल अकाउंट अरे भाई फाइनल अकाउंट बनाएगा तो आपको डिस्क्लोज करना है बाबा समझे सो दैट इज वॉट डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट इज ए एस वन ये सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए बराबर और पॉलिसीज अकाउंटिंग पॉलिसीज देख लिया स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दो प्रिंसिपल्स एडोप्टेड बाई दी कंसर्न इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट याद रखो 